Thảo dược phòng trị cao huyết áp 1. Tỏi Ăn tỏi sống là một trong số các phương pháp chữa bệnh huyết áp cao. Trong tỏi sống rất giàu hàm lượng alicin. Các alicin trong tỏi phản ứng với tế bào hồng cầu, tạo thành các hợp chất giúp làm sạch mạch máu, giảm cholesterol xấu, giảm áp lực của các thành mạch máu, thúc đẩy lưu thông máu, từ đó giúp giảm và ổn định huyết áp về mức độ bình thường. 2. Hoa hòe Trong hoa hòe rất giàu hoạt chất rutin. Đây là hoạt chất giúp nâng cao độ đàn hồi của mạch máu và làm giảm tính thấm của mao mạch, giảm trương lực cơ trơn và chống co thắt. Nhờ có những công dụng này mà hoa hòe được dùng để giảm huyết áp và phòng các biến chứng của cao huyết áp như sơ vữa động mạch và tai biến mạch máu não. Lá sen Những tác dụng của lá sen trong việc chống lại sự tăng cao của huyết áp đã được kiểm chứng. Đó là do hàm lượng cao alkaloid có trong lá sen có khả năng kiểm chế sự tăng huyết áp. Đồng thời, các hoạt chất có ích trong lá sen cũng giúp tâm trạng trở nên tốt hơn, giúp giảm stress, từ đó càng góp phần ổn định và duy trì huyết áp ở mức bình thường. Dừa cạn Dừa cạn còn có tên gọi khác là cây trường xuân, hoa hải đằng, bông dừa, dương rác, cây mọc hoang và được trồng làm cây cảnh. Tất cả các bộ phận của cây dừa cạn đều rất giàu alkaloid. Đây là hoạt chất giúp cải thiện tình trạng huyết áp cao, đồng thời hỗ trợ hoạt huyết cho cơ thể. Vâng thưa quý vị, trong clip vừa rồi thì chúng ta có thể thấy là các vị thuốc được phòng trị cao huyết áp được nhắc tới như là tỏi, hoa hòe, lá sen hay là dừa cạn. Đây là bốn cái tên vô cùng quan trọng trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Chẳng hạn như là cây dừa cạn hay là cây bông dừa thì chúng ta vẫn thấy là chúng thường được trồng để làm cây cảnh. Và giờ thì chúng ta đã có thêm một thông tin nữa khi biết được rằng là cây dừa cạn chính là một trong những vị thuốc có thể phòng trị bệnh cao huyết áp. Ngoài dừa cạn trồng làm cây cảnh trong nhà quanh năm thì có cây hoa hòe cũng đang vào độ thu hoạch rộ. Và tôi có một câu hỏi xin được dành cho tiến sĩ Trần Phi Hùng là cây hoa hòe có tác dụng dược lý như thế nào đối với người bị cao huyết áp ạ? Vâng, thì cây hoa hòe thì là một cái cây mà À, chúng ta cũng được trồng nhiều các cái tỉnh đồng bằng và các cái miền uh, trung du rồi miền ven biển ví dụ như thái bình hà nam ninh bình thì cây hoa hòa cây hoa hòe thì uh, trong hoa hòe thì nó có những cái thành phần là rutin quercetin và một số các cái flavonoid thì uh, trong cái hoa hòe khi người ta thu hoạch thì chủ yếu thu hoạch vào cái phần uh, thời gian uh, gọi là nụ hoa sắp nở thì cái hàm lượng hoạt chất là cao nhất và cái nụ hoa hè nó có tác dụng làm tăng tính thẩm thấu bền vững thành mạch và có tác dụng là giảm các cái cholesterol và hạ huyết áp và giãn các cái mạch ngoại vi thế nên là người ta sử dụng uh, hoa hè để làm uh, thuốc điều trị cao huyết áp. Vâng, xin được cảm ơn chuyên gia với những chia sẻ vừa rồi và có thể thấy rằng là bốn loại thảo dược dân dã phòng trị bệnh cao huyết áp như là tỏi, hoa hòe, lá sen hay là dừa cạn thì đều là những loại thảo dược quý nhưng mà không hề hiếm. À, chúng rất dễ tìm, rất dễ mua và giá thành thì lại không hề cao một tí nào cả. Nếu như hoa sen có thể thu hoạch quanh năm ở khu vực miền Nam thì tại khu vực miền Bắc chúng ta thấy là cũng đã vừa qua vụ thu hoạch sen rồi. Tuy nhiên thì xin được hỏi tiến sĩ Trần Phi Hùng là tại sao chúng ta không phải là thu hạt sen mà chỉ chỉ sử dụng lá sen mới có thể uh, được uh, sử dụng để phòng trị bệnh cao huyết áp ạ. Xin mời tiến sĩ Trần Phi Hùng. Quý vị khán giả, thưa bà con, vì cái cây sen là nó rất gần gần gũi với người dân tộc Việt Nam và cái hoa sen thì đã trở thành một gọi là cái quốc hoa của Việt Nam và trong cây sen thì có rất nhiều bộ phận sử dụng được ví dụ như là uh, hạt sen thì gọi là liên nhục nhân của hạt sen thì gọi là liên tâm tức là tâm sen lá sen thì gọi là liên diệp từ tất cả từ rễ lá hoa nhị đều sử dụng được Thế nhưng mà trong cái bộ phận là cây sen thì có cái hạt sen liên nhục mà tại sao người ta không sử dụng cái hạt sen làm uh, thuốc huyết áp mà chỉ sử dụng cái lá sen vì trong hạt sen thì có tinh bột, có có 
protein rồi có lipid rồi có các vitamin và trong cái hạt sen thì tính vị nó khác là nó có tính ấm và điều trị về bổ dưỡng rồi thì cố sát thế cho nên cái hạt sen thì người ta không dùng vào trong điều trị huyết áp nhưng trong ngược lại trong lá sen thì trong lá sen có cái alkaloid và một số chất flavonoid có tác dụng làm hạ huyết áp rồi tăng các cái độ thẩm thấu của mao mạch làm bền vững thành mạch rồi giảm cholesterol giảm mỡ máu cho nên là người ta sử dụng người dân chúng ta và đã kinh nghiệm kinh nghiệm điều trị và đã được nghiên cứu đánh giá là cái lá sen có tác dụng là uh, giảm huyết áp giảm mỡ giảm lipid giảm cholesterol nên sự được sử dụng trong điều trị uh, cao huyết áp Vâng, với bốn loại thảo dược quý mà không hiếm mà chúng tôi đã nhắc tới trong phần clip đầu của chương trình thì uh, quý vị có thể thấy đây đều là những loại uh, cây rất là quen thuộc của chúng ta và có sẵn ở xung quanh mỗi người. Và khi sử dụng đúng thuốc, những đúng những vị thuốc này thì chúng ta sẽ góp phần hỗ trợ hiệu quả cho việc chăm sóc và điều trị cho những người bị cao huyết áp. Và ngay bây giờ thì quý vị hãy nhắc máy và gọi điện về tổng đài 1900 của chúng tôi để được chuyên gia của chương trình tư vấn trực tiếp. Vâng, quay trở lại chương trình Thuốc Nam cho Người Việt ngày hôm nay. Chủ đề chính của chương trình mà chúng tôi muốn đề cập tới quý vị chính là những vị thuốc dân dã phòng cao huyết áp. Một số vị thuốc có thể kể đến như là tỏi, hoa hoài, lá sen hay là dừa cạn. Và Tổng đài 1900-6145 thì cũng đã nhận được rất nhiều câu hỏi. Một trong số đó là một câu hỏi đến từ khán giả Đỗ Văn Bé có số điện thoại 0975, 3 số cuối 796 ở Mỹ Đức, Hà Nội. Khán giả có hỏi là tôi năm nay 50 tuổi và cao 1m70, nặng 72kg. Tôi bị cao huyết áp khoảng 5 năm nay và trong gia đình tôi thì có trồng mấy chậu hoa dừa cạn. Xin hỏi là cách dùng hoa dừa cạn để phòng trị cao huyết áp như thế nào ạ? Vâng, xin được mời tiến sĩ Trần Phi Hùng ạ. Vâng. À, thưa quý vị khán giả, cây dừa cạn là một cái cây mà chúng ta được trồng trong nhà, được trồng làm cạnh, được trồng làm thuốc. Và cây dừa cạn thì có rất nhiều tác dụng à, trong đó cây dừa cạn được sử dụng điều trị à, à, tăng huyết áp thì chúng ta có thể sử dụng cây dừa cạn là chúng ta sắc uống thì trong cây dừa cạn có nhiều rất nhiều hoạt chất và trong đó có cái hoạt chất pancreatin, vincristin và một số các cái alkaloid rồi à, hoạt chất của dừa cạn À, được điều chế sử dụng rộng rãi nhiều vậy và rất là tốt thì và đã đã được chúng ta đã được nhiều đề tài nghiên cứu đánh giá trên thực tiễn và trên lâm sàng và sản xuất ra những cái thành phẩm từ dược liệu cây dừa cạn để điều trị uh, cao huyết áp rất là tốt vâng xin được cảm ơn phần tư vấn vừa rồi của tiến sĩ trần phi hùng Xin được chuyển sang một câu hỏi khác đến từ khán giả Nguyễn Thị Ngọc có số điện thoại 0982 3 số cuối 362 ở Bắc Ninh. Khán giả có hỏi là tôi năm nay 37 tuổi và đang mang bầu bé trai ở tháng thứ 6 của thai kỳ. Bác sĩ chẩn đoán tôi bị cao huyết áp. Xin hỏi là tôi có thể dùng vị thuốc trị cao huyết áp nào trong số những vị thuốc mà chương trình vừa cung cấp như là tỏi, hoa hòe, lá sen và dừa cạn và nếu dùng thì phải lưu ý những vấn đề nào? Vâng, xin được mời tiến sĩ Trần Phi Hùng tư vấn cho câu hỏi này ạ. Vâng, thưa quý vị khán giả, thưa bà con, thì khi mà chúng ta mang thai 6 tháng thì chúng ta vẫn có thể sử dụng được ở bị cao huyết áp. Thì những cái cây thuốc, ví dụ như là dừa cạn, rồi lá sen, rồi hoài hoa, tỏi, thì chúng ta vẫn sử dụng được điều trị cao huyết áp. Nhưng vì mà khi mà chúng ta mang thai, thì với cái tỏi ấy, thì có cái tính có tinh dầu có tinh cay nóng chúng ta sử dụng uh, cũng với cái lượng uh, cũng vừa phải thế còn ví dụ như hoài hoa rồi thì uh, lá sen rồi dừa cạn là chúng ta tất nhiên về các loại thuốc thì chúng ta dùng có liều của nó thường thường thì với cái lá sen chúng ta có thể dùng uh, 30 đến 50 gram còn dừa cạn thì có thể dùng từ 10 đến 16 gram uh, tất cả các cái thuốc đấy khi mà chúng ta 
có thể dùng đơn hoặc phối hợp chúng ta sắc chúng ta uống để phối hợp điều trị tăng huyết áp tất nhiên là chúng ta phải xem xét và đo huyết áp xem huyết áp mức độ huyết áp của chúng ta như thế nào à, có cao quá không hay là chỉ hơi cao đi thôi thế cho nên là chúng ta uh, với cái cao huyết áp và điều trị mà vừa điều trị và vừa hỗ trợ trong cái phòng điều trị các cái cơn cao kịch phát của huyết áp thì chúng ta dùng được các loại dược liệu trên là dùng rất là tốt Vâng, xin được cảm ơn tiến sĩ Trần Phi Hùng với phần tư vấn vừa rồi và xin được cảm ơn câu hỏi của khán giả Ngọc. Thưa quý vị, mới đây 5 người trong một gia đình ở tỉnh Đắk Lắk đã phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng bị sốt, nôn ói, lên cơn co giật. Nguyên nhân được xác định của cả 5 người này là do ngộ độc cả độc dược. Sự việc ngộ độc của món ăn này không phải hiếm gặp và hầu như năm nào cũng có trường hợp cấp cứu do ăn hoặc uống rượu ngâm cả độc dược với biểu hiện của bệnh là nôn ói, co giật, làm nhảm. Trước đó vào ngày 21 tháng 7 năm 2014, Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Quảng Ngãi cấp cứu cho 6 người trong một gia đình trú tại thôn Mang Hin, xã Sơn Long, huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi bị ngộ độc do ăn cà độc dược. Sau khi ăn, cả 6 người đều có dấu hiệu rối loạn tinh thần, nói năng mất tự chủ, đồng thời có hiện tượng mắt không nhìn thấy gì. Ngày 19 tháng 3 năm 2016, một gia đình ở xã Xuân Hòa, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa ăn phải hoa cà độc dược khiến 4 người phải nhập viện cấp cứu. Năm 2017, có 7 người ở tỉnh Thái Bình phải nhập viện cấp cứu sau khi uống rượu ngâm cà độc dược mua ở tỉnh Lạng Sơn. Các bệnh nhân có biểu hiện tăng nhịp tim, vã mồ hôi, giãn đồng tử, khô môi, khô miệng, chảy nước mắt. Vào tháng 7 năm 2020, một gia đình 11 người trên địa bàn xã Võ Lao, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai cũng bị ngộ độc do ăn cà độc dược. Thưa quý vị, không phải tự nhiên mà cà độc dược lại được phí là món ăn độc mang hơi thở của quỷ. Vậy cụ thể, món cà độc dược này có độc tính như thế nào, cách nhận diện và phương pháp hạn chế việc ngộ độc từ món ăn này ra sao? Trong số sống khỏe ngày hôm nay của chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn những thông tin hữu ích về món ăn này để có thể hạn chế những tình huống đáng tiếc có thể xảy ra. Cà độc dược, còn gọi là mạn đà la, có tên khoa học là Datura meten, thuộc họ cà. Đây là loại cây thân thảo, cao từ 1 cho tới 2 mét, thân và cánh non có màu xanh lục hoặc là tím và có nhiều lông tơ ngắn. Ở Việt Nam có 3 loại cà độc dược. Loại đầu tiên là loại cây cà độc dược với hoa trắng, thân xanh và cánh xanh. Loại thứ hai là cây cà độc dược với hoa đốm tím, cành và thân màu tím. Và loại thứ ba là dạng lai của hai loại trên. Quả của loại cây này có hình cầu màu lục, đường kính khoảng 3cm và có nhiều gai mềm. Khi chín thì vỏ nứt ngang và chia làm 4 phần. Hạt của loại này có nhiều nếp nhăn nhau và có màu nâu nhạt. Cà độc dược là một vị thuốc được ghi nhận trong y văn. Cây thường mọc ở những nơi đất hoang, đất mùn, nhiều hơi ẩm, nhiều nhất là ở các tỉnh Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Nghệ An và Hà Tĩnh, một số nơi trồng làm cảnh hoặc dùng để làm thuốc. Trong đồng y, cà độc dược có vị cay, tính ôn, có độc, được dùng như một vị thuốc áp dụng liệu pháp dĩ độc trị độc nhằm chữa một số bệnh như ho, hèn suyễn, giảm đau, chống co giật hay là phong thấp. Tuy nhiên, trong trường hợp dùng quá liều và sai cách, lập tức sẽ bị độc tính của loại cà độc dược tác động tới hệ thần kinh trung ương, nhẹ thì bị chóng mặt, ảo giác, nặng thì bị tê liệt, thậm chí có thể dẫn tới tử vong. Do thành phần hóa học của cây cà độc dược hầu hết là alkaloid, trong đó alkaloid chính là hyoxin, ngoài ra còn có hyoxin amin, atropin hay scopolamin. Do vậy, ngộ độc cà độc dược là biểu hiện tác động dược lý và hóa học của các alkaloid nói trên. Triệu chứng ngộ độc phụ thuộc nhiều vào liều lượng thuốc, liều thấp có biểu hiện nhẹ như hơi khô miệng, giảm tiết mồ hôi và nhịp chậm, liều cao hơn thì gây nhịp nhanh, giãn đồng tử, da khô nóng đỏ, ảo giác, mê sảng và thậm chí là hôn mê. Để điều trị ngộ độc cà độc dược, cần chú ý tới việc điều trị hỗ trợ như hô hấp, tuần hoàn hay thần kinh. Dùng các biện pháp hạn chế hấp thu, tăng thải trừ như gây nôn, rửa dạ dày, dùng than hoạt kết hợp với thuốc nhuận tràng, tăng cường bài niệu. Triệu chứng kích thích, co giật do tác dụng kháng chronic có thể kiểm soát tốt bằng truyền hoặc tiêm tĩnh mạch benzodiazepine. Để tránh bị ngộ độc từ loại cà độc dược này, trong cuộc sống hàng ngày cần chú ý đến việc chế biến thức ăn, tránh chế biến nhầm thực phẩm từ cây cà độc dược. Người lớn cần chú ý tránh cho con trẻ tiếp xúc để tránh ăn nhầm từ cây, lá hay quả của cà độc dược. Khi có triệu chứng ngộ độc cần biết cách sơ cứu và đưa người bị nạn tới khoa hồi sức cấp cứu chống độc gần nhất hoặc trung tâm chống độc để được xử trí kịp thời.